这样子怎么了？小耳乖，不哭了啊，妈妈在给爸爸做饭呢。乖，不哭了啊，乖啊。不是，我老婆在哪？文静书在哪个房间？先生，您家里煤气爆炸，您妻子文静书中度烧伤，您孩子当场死亡。秦安，秦叔，这这这这妈妈，别闹，秦安，文静书，干什么呢？我看，都是你丧了心，害了我的孙女儿。文静书，文静书。你嘴巴怎么张的？连个孩子都看不好，害得孩子被活活烧死，你还是什么脸活着啊？这可是我们老郑家独苗，凭什么孩子死了你还活着？应该不去死啊！对呀、啊，是我害了孩子，是我不配活着，不是我的错，都是我，我打死你！干嘛？<笑>哎、锦叔也是死里逃生，你们怪他做什么？死了。死的可是你的亲女儿，可是这个女人害死了你的孩子，害死了我们老郑家的独苗啊！妈，锦叔也只是一时疏忽，不是故意的。他的一时疏忽，就要了孩子的命，不行，这个三文心绝对不能留在这里，今天的就离婚。文锦叔。今生说话，对不起，我一直说，我让煤气爆炸，害死了姐。煤气，为什么会爆炸？王金叔，有我在，你放心，我不会离开你的。这段时间你什么都不要管，一切都交给我，好吗？要，别热闹了，林你不是答应我要让文锦叔和那个小念出去？小，怎么现在就死了一个吗？我怎么知道？这个贱人命这么大，一气爆炸都把炸死。那怎么办？你们家公司可是文锦叔的陪嫁，他要是不行，公司可大不了你手了。你放心。我一想进来，让他自觉的滚出这家。你还知道回来啊？看看你家里乱的，赶快收拾。妈，我早上出门的时候就跟你说了，我今天要去产检，你就不能收一下吗？我收，我儿子娶你回来就是干活的，不然要你干什么啊？两年前你害死我们郑家的孩子。就该一辈子为这点做牛做马。这儿这儿，这儿这儿。老婆说的对，我不管受多少罪，都无法弥补对这个孩子的亏欠。贱女，我打死你！起初还怀着孕，你打他干嘛呀？再不教训教训他，他就骑在我头上拉屎了。你见过这么难的儿媳妇？当年我怀着你，还能上山干活？他现在什么也干不了。妈，锦叔要怀着孩子呢，你说他干嘛？想回去吧。哎，锦叔没事了啊，起来。锦叔啊，妈也说的对，你想吧，孕妇多运动运动，对身体也好嘛。你如果站着收拾不方便的话，就有沙发，我们坐着收拾好吗？慢点。我先去劝劝妈啊！所有人都恨我害死了心儿，只有云和愿意包容我、保护我。妈，这倒是让你离婚，你现在已经发达了，留着那个生不出儿子的晦气东西，在家里气我。妈，为什么？你想，他挺着大肚子，要是现在离婚的话，分走不少钱。分钱？哎呦，那可不行。害死了我孙女，还敢分钱？是啊，你想，现在这个社会，你几个保姆多危险，对吧？还不一定能像她一样，让你撒气。倒也是这个道理啊。妈，你放心，这件事情我一定好好把它办到。等到时候时机成熟，我一定让他净身出户。净身出户。啊
啊，没，心儿已经死了这么久了，现在你又好容易怀孕，我和妈说了，如果不对你好一点的话，我就进得出，我自己滚蛋。怎么会，老公你别胡说，只要你不背叛我，我肯定不会离开你的。我当然知道老公不会离开我，怎么样，饭做好了吗？啊，好了，你和妈快出来吃饭吧。云鹤还是在意我的，看来是我想太多了。废物一个，还能把不住，做饭也不好吃，这有什么用？哎，行了吧，你就别说锦叔了，锦叔每天都在学习怎么做饭，你就别挑了，好吗？妈，哪儿做的不好？您说，我改。这还差不多。老规矩啊，饭菜前要 A， 肉馅你吃了，给你算五块三，黄瓜八毛四，加上剩下的几道菜，一共是十块六毛七。妈，咱们是一家人，您这天天算钱的。锦叔，你看这么大的房子都是你买，你还差这点钱吗？而且我怕养活不容易，你你就当了哄妈开心了。好，我给你们拿钱。妈，还差六毛七呢！哎，算了算了，一会儿刷碗啊，我们吃了。云和、啊，跟你说了多少遍了，高档西装别在沙发上乱扔，不然熨烫起来很麻烦的。这只口红不是我的，而且已经被人用过了。难道？哦哦，送你的礼物怎么突然掉出来了？礼物？啊、哦，这口红可是被人用过的呀。哦，那估计是桂姐看我男人好忽悠。哎呀，好了，姐说，这都八个多月了，医生说没问题了，要不我们？我不太舒服，算了吧。好、哦，行，都依你。要不是怕你揪着口红问到底，我才不会享受一个又肥又丑的妹子。你怎么搞的？干嘛把口红放我肚里？你知不知道，咱俩的事差点被他发现？我说正大总裁，没有胆子就别学别人玩偷情那一套。偷情嘛，不就是图个刺激？傅世清，你别骚过头，把事情搞砸了。到时候出来就不知道。我骚。这个浪劲儿吗？行了，你别说了，我警告你都要老实点。这公司都是他的钱，他的客户，你要做什么动到公司，弄到手再说。弄到手，两年前你就说弄到手，结果呢？你急什么？你放心，我迟早让他去陪着他那烧死的孩子。老公，老公，你说孩子怎么了？哦，我是说，星儿忌日快到了。我们一起去吧。好，只是不知道心儿会不会还在怪我。放心吧，心儿这么管，一定会在另外的世界好好保佑妈妈和宝宝的。郑云和，两年时间你都处理不掉那个贱人，看来只好我亲自动手。老公，我好幸福啊。这肚子上的油也太恶心怎么了，老公？妈妈，我想让你，孩子来陪我。哎呀，听说没事了，照片我已经删了，都是假的啊！是心儿，是心儿，是我的心儿，心儿在怪我有了心的孩子就忘了。没事，我是心儿的妈，乖乖。没事了，没事了，别怕啊。傅世清还是有点本事。文清说：“你疯吧，再疯的彻底一点。我要你把集团拱手让给我。”文清说：“我等着看你被吓得神情恍惚，摔下楼梯，一尸两命。”
什么呢？你在找妈妈？为什么妈妈抱着我？是不是？心儿，心儿，我的心儿回来找我了。姐姐，你没事吧？没事，刚刚谢谢你。你是？哦，刚搬来的邻居。你家人怎么让你一个孕妇拿这么多垃圾？没关系，我可以的。哎，还是我来吧。这地上怎么会有油啊？是啊，这地上怎么会有油？姐姐，我刚刚看见神色恍惚，是不是遇到什么事情了？我听说孕妇最容易受到刺激，你刺激？星儿照片、波浪鼓，似乎都在想办法刺激。多谢提醒，看来这些都并非是巧合。啊，真是麻烦你了，多谢。锦书，终于找到你了。仙儿已经走了两年，到底是谁发来的照片？他的目的是什么？不行，我一定要查清楚。照片恢复中。一个没用的东西，你跑到门店拿下来，你都不用提起来一下吗？我点心去。云恒，我是谁？锦叔，来，我给你介绍一下，这位就是我之前给你提过的客户，傅世琴，傅小姐，这位是我的妻子，文锦叔。是文小姐啊，你好啊，早就听云和提起过你，他家里有一位非常贤惠的妻子，堪比重金请来的保姆。锦叔，我这客户就喜欢开玩笑，再见。玩笑，云和，我在你眼里就是保姆吗？哎，嫂子生气了，云和，对不起，我记得你跟我说过，你和嫂子有过一次孩子，自从那孩子被炸死以后，嫂子的情绪就一直不太对劲儿，我不会说话，惹到嫂子了。哎，好解说，公司还有点急事，我就先走了。姐姐。你真的觉得他是客户吗？我明白你的意思。我叫魏慕北，有什么事情你可以找我。你今天怎么回事？非得戳破咱两个事才好。云和，反正你早晚得弄死他，我先提前折磨折磨他了。行了。我已经另做准备，这一次他等不到你的车。啊，我的肚子。喂，文小姐吗？我是郑云和的秘书，他让你给他拿信份。你下大雨了，你让他自己点外卖吧。可是，正逢是他妹的，只想吃你做的饭。行，那你让他等一会儿吧。这个声音怎么这么熟悉？你说，咱们上次用了那么多油都没能弄死他，这次的法子能有用吗？放心，这下雨天不好打车，只要他上了我安排的那辆车，以后就再回朝了。一到下雨就打不到车。你说他现在上没上那辆车呀？万一他识破了怎么办？他要真有那么聪明，就早该发现当初的报账是我做的。可是谁叫他蠢？提着大肚子，还给我当女做吗？
老公，老公，你的饭呢？你你怎么这么早就到了？是啊，有什么问题吗？姐姐，这里不好打车，你要去哪里啊？我顺路送你出去吧。还是说，你觉得我不应该来这么早？姐姐，你好像误会了，我和郑总刚才是在谈生意呢。外面下雨了，我好像穿的有点太少了。云和，要不我向你夫人借件外套穿穿？金叔，那个饭先放着吧，我今晚要加班，你就先回去。啊，对了，那个外套。你留下吧，郑云和，我是个孕妇，你不觉得我比他更需要这件外套吗？哎，锦叔，这是个重要的客户，别无理取闹，好吗？哎，你。锦叔，我喜欢你，你愿意嫁给我吗？老公辛苦了，都是你跑来跑去拉投资，咱们的公司才建立起来。哦，对了，你还有多少积蓄？咱们买楼的是。我每天唱的好男人，说做女人。老婆，你放心，我一定会对你和孩子好。是为什么？为什么杀了我的孩子？为什么杀了我的丈夫？为什么？为什么一边当着那个孩子的面接受，一边还在家里偷偷跟我赎罪？爱你，这地上怎么会有油啊？你为什么会杀了我的孩子？那是你的孩子，是妈妈的错，妈妈杀了你，这和那个爱你的杀人凶手和工厂的凶手两个，然后对不起你，姐，我杀了你。姐姐，姐姐怎么了？姐姐。云和，我已经在医院住了两天了。你不来看看我吗？云和，云和，你在听吗？喂，老婆，医生不是说没什么事了吗？那个，我公司最近有个项目，你再在医院多住两天。对了，你不是在护工吗？那好吧，那我就再多住两天。啊，好，拜拜，老婆。果然，还是在你的后方。再见。你看，他是看着我们了。<笑>姐姐，不是明天出院吗？怎么今天就换好衣服了？不提前一天出院，怎么能看到好心？你好，我是文锦书。云和说有些工作上的事情，想在股东大会上跟大家探讨一下，但是他现在在家里照顾我，抽不开身子。嗯，要不来家里一起聊聊？好，那下午五点见。明天的演出出院，可就不能这么刺激了。那我先走了，后面的事情交给我。这个时候什么人？不知道。说。别管了，我们继续。
云河，云河，哎呀，这谁收的衣服啊？怎么还把衣服夹柜子门里？怎么，他们好像发现我了。先稳住，先稳住。哎，这柜子门是坏的。喂，物业吗？哦。我们家柜子坏了，赶快过来修一下吧。好，来了。你好，请问刚刚是您打的电话吗？啊，是我。我们家有个柜子好像出了点问题，所以想请您过来看看。好，我看看。啊。你看啊，就是这个柜子，这柜门儿。打开了，要是不行的话，就把它锯开。好，没问题。嗯。等等。哎，太太，您亲自来开门，辛苦了，辛苦了。嗯，张先生，你们这是？哦，是这样的，因为郑总不是在家照顾您吗？可能明天就参加不了公司的股东大会，改到今天也好。这不，自从您怀孕以来，我们也没来得及过来探望一下，就都过来看一看。是，云和现在好像还没回来，嗯，各位可能要稍等一下，要不先进来坐吧。好的，好的，好的。嗯，辛苦辛苦，应该的。哎，您站着。啊，我、哦、没事没事。不好意思啊，我收拾一下。柜子坏了，刚正要叫工人把它锯开。师傅，继续锯吧。你要不我还是自己出去吧。等他用了电锯，我肯定会受伤的。好。哦，师傅，停一下啊。你好，我是温氏集团总裁温慕北，特意前来和景和聊合作的。请进。不是明天做股东大会，怎么现在就到我家？你先坐，呃，我去给你倒杯茶。不用了，你刚出院，不用劳烦了。对了，郑总呢？我也是刚回来。奇怪了，他这时候不在家，应该在忙。本来是明天去公司商谈的，但明天有事情，所以今天提前过来找他。既然他不在，那我在这里等他一会儿吧。正好啊，今天锦哥的股东也在这儿，不如大家一起聊聊。好啊，既然到这干什么？怎么能把人溜走？不是代办贵可怎么办？呃，温总想了解的是什么项目？是你们锦和那项精密技术，我们温氏很看好这个项目，所以想好好聊聊。巧了，这个项目啊，还是几年前我亲自带团队研发的。反正云和也不在，不如我给你们讲讲。对，整个锦和啊，再没有人比他更了解这项技术的了。倒是也不急，不如先等你养好身体再说。这种事，就算闹个出轨，也绝不能让文锦叔参与，分走个钱。不了，锦和这几年都是我丈夫在负责，我也没接触工作，怕是处理不好这些。我看呐、啊，郑太太才是最了解这个项目的人，啊、这件事啊，还非你不可呢。我好不容易争取来温氏的合作，他得搞砸怎么办？你说，他会不会有得权？那可不行，我好不容易把他抢过，他现在参与进来，那岂不牵连自己？这事儿啊，我还是先和云哥商量商量吧。这样，我先给他打个电话，看看他什么时候回来。你怎么把手机落在柜子里？这个柜子坏了，柜门打不开，我就要叫工人把它锯开。师傅，麻烦你继续锯吧。啊，小心点儿。别把手机弄坏。喂
老公，你怎么在里面？我还是警报。老公，你怎么在里面？还有他，你为什么抱着他？嗯、我我那个就是来给郑总送个文件、啊。对。然后不是看你进来了吗？怕你误会，就躲进来了。你觉得大家都是傻子吗？你爱信不信，我先走了。难怪，难怪柜子打不开，难怪我从在外听到手机的声音。你们竟然在我家里，偷偷什么？金芳，金芳，你误会了，不是你想的那样，金芳。我本来明天出院的。我提前一天回来，想给你一个惊喜，没想到，没想到你们竟然在我家里。小仁和，是坏了你什么好事吗？我没有，没有，你没有。行，小仁和，我们离婚吗？啊不，我姐说不能离婚，现在好不容易怀了孩子，要是离婚的话，孩子怎么？你得为孩子想想。<笑>开玩笑，公司多大年？金叔啊，现在公司重要的客户股东都在这里，闹离婚的话是要把事情搞砸，公司不要了吗？这次真的是个误会，这件事我们先放一边，先把公司的事情稳下来，好不好？金叔，周云和，公司也比我重要，是不是？你别忘了，我文锦叔才是锦和的大股东。我今天就想着你离婚。锦叔、啊，你相信我，这么多年我对你的感情都是一心一意，你也知道，看在眼里的。锦叔，这些年我我兢兢业业的扮演一个好妻子，我怀着孕，我大着肚子也给你做饭，给你洗衣服，我甚至冒着雨去给你送饭，就是这么对待我的。锦叔，我这一次真的是在和傅世琴谈生意，我是怕你看见他躲起来的。锦叔，老婆，你相信我，好不好？绝对要咬死牛出轨，不能让他现在离婚，否则我一分钱都分不到，还会负债累累。金叔，我求求你了，金叔，原谅我，金叔。金叔，哎，跟锦和合作，我在意的只有这项技术，但是现在你们吵成这个样子，我看也合作不了。而且锦和现在好像是郑总说了算，但这项技术又是郑太太最为了解，你说？让锦叔负责，锦叔，你不是一直想要回公司吗？我现在放权给你，好不好？这件事全权由你接管，你不要离婚，好不好？上钩，好不好？锦叔，你说真的？哦，锦叔，那你同意不离婚了？行，行，我同意了。但是，因为这件事，让我对我们的婚姻产生了怀疑。除非你能让我满意，否则我没办法继续跟你活下去。只要你能让我心满意足，我就原谅你。好，我答应你，我什么都愿意做。哎，姐姐，姐姐,姐，你没事吧？护士。他怎么样了？有没有危险？羊水都破了才来，情况怎么会好？他的家属呢？生个孩子一个劲儿死心眼，又还呢。您是产妇的，我是他婆婆，怎么样了？什么时候生？产妇功课已经开了全指，但因为胎儿过大，导致难产，需要您签署协议进行剖腹。等会儿，剖腹产？谁让他剖腹产的？谁让他？我告诉你，剖腹产的婴儿都不聪明的。我们这家的孩子个个都是顺产，做不产都不行。这不有顺产，咱们签这个。这个孩子个头太大，而且现在产妇的身体情况也不太好，属于早产。顺产的话，风险比较大。我们医院的建议，你算个什么东西？你建议，我们那年代的人哪个不是顺产的？谁死了啊？这不都个个都挺过来了吗？产妇的安全才是第一位，你怎么能？关我什么事儿？我只要我们老郑家一个好孙子，他
是我儿媳妇，嫁过来就是我郑家的人，他的命我说了算。切，是。怎么样，换到家人签字了吗？签是签了，但是签的顺序。什么？这些封建思想不知道害了多少人。那准备吧，三天。没事，我现在想，我可以自己签。好吧。为何遭了那么多罪？他们想清闲罢了。查父已经签字同意了，方不傻，马上进行手术。同意？他凭什么同意啊？我妈说了，这孩子必须得顺产。他敢签，我扒了他的皮！哎呀，我是大人了，了我出去！放开我！你们等着。没有，我让你把你欠我的全都还回来。宝宝，妈妈一定会保护好你。锦硕，你怎么样了？我很担心你啊。让我冒着生命危险顺产，你还真是担心我。啊，我是你总误会了，我说的剖腹产。是妈的。好了，不要再说。我知道了，我真是糊涂，居然到今天才看清他丑恶的嘴脸。从今天起，我走的每一步都只为了报仇。医生说，我这胎难产，伤了身体，怕是会留下病根。以后啊，你活不了多久。我会的，结束。你别乱想，别乱想啊。我已经失去一个心儿了。这第二个孩子，我无论如何也不想他出事。我立下遗嘱，只要我死了，我名下的所有股份全都无条件的捐给福利机构，就当是为这个孩子祈福。什么？秦叔，你这样想啊？啊，万一你的病被治好呢？啊、万一……反正你出轨了，我又活不了多久。这些钱。就当造福社会吧，锦叔、啊，你不是答应过看我表现吗？我一定会对你好的，你放心，你的病一定会被治好的，锦叔啊。好吧，那我再相信你一次，只要你有足够的诚信，我就撤销这份遗嘱。好好好，我这就去给你买营养品，你等着啊。郑元和，一切才刚刚开始。姐姐，好点了吗？温先生，这次多谢你出手相助。姐姐，有什么需要可以尽管告诉我，我很乐意效劳的。温大少爷，你多次接近我，到底有什么目的？你记得我。没事吧？不怕，我家就在附近。以后他们如果还敢欺负你的话，那你就来找我。以后我也罩着你。他们都说我是死胖子，姐姐，难道你不嫌弃吗？胖就胖了，因为是他们家大女。再说胖乎乎的多可爱呀、啊！见过照片。堂堂首富温氏的大少爷。屈尊降贵的多次出手相助，怎么可能毫无所求？所以你是想要什么？我们锦和的核心技术。其实我，其实我，我可以给你，不过我要你全力配合。好，不管你想做什么，我可以为你赴汤蹈火。哪有这么严重？我不过是需要你帮我拟造一份重症不治的检查报告。你这是……我告诉郑云和，我得了重病
。要是我死了，我所有的财产都会捐给慈善机构。他为了得到遗产，就一定会不顾一切哄我开心。我要把我这些年失去的，不管你想要做什么，我都全力配合。你们在干什么？你大叫什么？没看到锦叔在休息吗？我老婆是，你过来干什么？谈生意而已。郑总这态度，怕是不想要这张名片。哦，不是，你误会了。本来看郑太太生病，想跟您合作的，但我看郑总对我有诸多不满，就算了。好了，不打扰阿伟了。项目的事情以后再聊。别啊，文总，刚刚是我唐突了，不好意思啊。锦叔，那我还是先给你洗水果吧。云和的手机，郑云和。我给你发消息，你为什么不回我？我就在医院十三楼等你。你要是不来的话，我就把你的丑事都抖出去。哎呀，你这干什么呀？怎么这孩子喂奶粉啊？你知道这个东西都不健康的吗？老郑家的孩子都是很无辱，怎么喝这些添加剂？你给我起来，赶紧的，给孩子喂母乳。妈，造反了！你也是，去了是不是忘了娘是不是？喂不了，医生说了，我怀孕的时候干活干太多了，身体不好，没有奶。废物东西，你就是个扫把星，一个女人居然连奶水都没有，你配当母亲吗？哼！这个呀，是我们老家著名的下奶方子。谁用谁好使，赶紧喝了。妈，这什么东西啊？这么大碗？啊，这个，这个是童子尿泡蝈蝈，多子多福，能下奶，大补，三文星。来，赶紧喝。锦叔，看妈也是为了你好，总喂孩子奶粉也不是办法，要不你就为孩子牺牲一下。我喝了。哎，云和，磨磨唧唧的，云和老宅呀、啊，给他灌死。云和赶紧的，给他喂下去。哎，锦叔，哪有为人和童子尿的？是，哪有为人和童子尿的？你们家的房子多嚣张啊！锦叔，你干什么？我们都是为了你好，你怎么可以这么自私？你就不能为孩子好好想想吗？我就坐这叫一声。你不行，现在不能死。万一他现在死，他的那些遗产可就全部被捐献。锦叔啊，我知道你这次生了孩子，觉得自己有功，想闹点小脾气。可是妈，他是长辈啊，你对他好点。还敢说？好好好，好，我们走。慕北，过来帮我个忙。姐姐，这么着急喊我过来是有什么急事吗？叫你来当第三人证，抓奸。什么？嗯、都说好这段时间你避避风头，当然是想你了。来看看，你有没有记得当初新来死的时候，你来医院看门锦书，我们也是在这个位置。故地重游有没有很刺激？你知不知道这样做很危险？要是被文锦书发现，都得我干。怎么？你就是喜欢刺激？姐姐，他都这样对你了，你为什么还对他不好？有认识的权势，就算你离婚后什么都不要，我也可以保护你。你保护我？你才多大？大人的事儿，小孩子。你是说我不是大人？谁在那？文锦叔，你这是干嘛？哦，怪不得温总非得和你谈生意，原来你们早就……郑云和
你自己身上打扫干净了吗？好意思来问我？你倒是说说，你们俩刚刚在哪干什么？又是谈生意？我就在医院十三楼等你。现在你们还有什么好方法？云又怎么样？说到底，你还是没有确切的证据。我就不信你能把我自己。郑玉和，你这是拇指到家了，用不用我们去看看医院走廊的监控啊？嗯。文锦说，我就是来看望看望你的，你可不要血口喷人。看我啊！我们公司和锦和可是重要的合作方。你身为郑总的妻子，我自然是要来看望你。至于那录音，那是我和郑总在工作上发生了点口角。嗯，锦叔，别闹了，看什么监控嘛，这监控都是坏的。你这么清楚？不过傅小姐，你现在说是来看我是？呃。我当然是带了，我我亲自给你煮了猪蹄儿，为了给你下奶用的。猪蹄汤啊，嗯，我之前就跟我老公说啊，我月子期一定要吃二十只大猪蹄，好好补。原来我老公都记得呀，不过不不，啊，我拿来的路上猪蹄有点凉了，我就送去加热去了，我现在就去给你拿。云和。出天了，傅小姐，这是二十只都拿来了，累坏了吧？快放下吧。可是我呀、啊，又不想吃。云和，你能替我吃饭吗？我，老公，你知道的，我最不喜欢吃这猪蹄。我，老公，你昨天还说要不计一切代价哄我开心呢，现在连个猪蹄都不愿意喂我吃，还是说你和傅小姐是真的？为了那小子，我一定要忍。哦，我吃。老公，还有十二个呢，佳阳。云和，老公，慢点听。云和，云和，你怎么了？郑云和，傅世清，接下来等着你们的是地狱。做什么？还闹什么小脾气？文锦叔一个贱人，让我拎了那么多猪蹄。别矫情了。我比你好报多少？我现在还有恶心着。哎，你说他该不会是看到咱们了吧？你放心，他那么爱我，看到我们在一起，他肯定接受不了。而且以他对我死心塌地的那个样子，看到我们在一起，会以为是他自己。真的吗？放心。诗婷啊。<笑>你哥哥怎么样啊？不要问你叔计较，她就是个家庭妇女，不像你学历高，工作也赚得多。董云和把文静叔休了，你就是我们郑家的正牌儿媳。昨天是文静叔住院，要过些日才出，这段时间就住在这儿，提前适应适应郑家儿媳的位置。<笑>谢谢阿姨。哥，这么热闹啊！锦叔，高总吧，他为什么又在这儿？又是来谈生意的？还真被你猜中了，锦叔。够了，从今天开始，你也不用再把我当成，我们离婚吧。不不不，锦叔，你要相信我，我最爱的是你啊。你们刚刚不还让傅时晴提前适应一下郑家儿媳的位置，现在说爱我？锦叔，你想想啊，从大学开始，我就是你最仰慕的学长，从校服到婚纱，这一路走来多么不容易，我们的感情。怎么可能说断就断了？郑月河，我说过，我不接受任何背叛。不是的，秦叔，不是的，是他，是他勾引我的。郑云和，你还算不算个男人啊？这种时候你往我头上泼脏水，咱们走着瞧。石雪，秦叔，你看他走了，他就是做贼心虚，都是他的错。就算我和他在一起。我动情的时候，也是想问你的名字。滚！郑云和，你嫌我恶心？我再说一次，离婚。秦叔，我已经跟你说过很多次了，是他勾引我的。我只不过是犯了一个全天下男人都会犯的错，这有什么不可原谅的？非要这么没完没了的事吗？郑总，秦叔现在不想看见你。文总，我
，那我们是我们的家，是吧？是家是，可是很快就不是了。姐姐说了，她要跟你离婚。你像你这么薄心寡义的人，根本不配站在她身边。胡说！我对锦书一心一意，此情天地可见。我郑云和这辈子最爱的就是锦书。郑云和应该追过来才是，他怎么？不行，仙儿死亡的证据还没有找到，计划可不能就这么停下来。郑总，我不过跟你说说锦书的好，可你为什么要羞辱他？你说什么？对不起，姐姐，我本来想帮你劝劝郑总，可没想到他反应这么大，非说是你上赶倒贴他，没有他根本不能活。还说，就算他出轨了，你也不会跟他离婚的。我我什么时候说过的我？对不起，是我多嘴了。郑总刚刚还威胁我说。这是你们的家事，姐姐，我这样做不会加剧你们之间的矛盾吧？这不关你的事。你这种小屁孩，怎么会知道这种婚姻你的老油条到底能说出多么恶毒的话？本来想再忍忍，多拿回一些财产，现在真是一秒钟都没办法忍。秦叔，我我没有。郑元和，我已经联系律师准备上诉了。这离婚协议你是自己签，还是准备等我上诉？不能等他上诉，否则我一分钱都拿不到。我我签。离婚还有一个月的努力日期，他那么爱我，我就不信这一个月我追不回他。秦叔，你看现在孩子还在家，要是换环境的话，肯定不适应。要不你等离婚冷静期结束再走，好不好？好。不过你要住在杂物间。好，放心，我都听你。该死，竟然被他发现了，还把事情闹这么大，就连我对公司的管理权，这就是一部分。行了，现在的当务之急是先稳住他。我估计这可能就是你最近做的太过分了，他看出来了，然后还有点心寒了吧？当务之急还是与温氏的合作，我们一定要想尽办法。就是我最强。郑总不好了，我们之前谈的那几家老客户，他们解约了。什么？之前不是合作的好好的吗？怎么突然解约了？他们没有说，只说了有更好的去处。我们之前还给他们说让利，可还是解约了。怎么回事？公司马上就要上市，现在出这么大岔子。郑总，之前那几家客户都是太太亲自谈下来的，要不你看。好、啊。我们正在谈离婚，不能再把现有的股份让出去了。姐姐，你为什么非要对这个人渣念念不忘呢？从现在起，全面打压锦和股份有限公司。记住，别让别人知道是我们温氏做的。锦叔，爸爸孩子回去找了，这个送你。结婚两年了，你不知道我话很过敏啊？给我出去！等一下，我有点想吃城西的桂花糕了。城西，这开车过去得三个小时，要不我就去给你买吧。连小小的桂花糕都吃不到，看来是离婚冷静期也没啥。别别别，我这就去给你买，去给你买。姐姐，身体怎么样了？伤口还疼吗？郑云和他还好多了，都谢。你问这些做什么？关心一下合作方，不可以吗？可以是可以，不过。你这么大个总裁，不忙吗？你现在就是我最大的事情。也是，锦和的核心技术确实值得你费心。对了，事情办得怎么样？放心吧，已经开始了。那结束。妈妈，吃桂花糕了，糖尿病，赶紧吃。前面这客户，现在想要他们，还得靠你。刘和，我坐月子吃的太差，心里难受。不想了，你错就不错了，你还知道我想了？哎呀，金叔你，看来这客户根本没必要去投。啊，别别，金叔，你先别气啊，都是妈妈，妈，就是你决定自己跟我撤，不去。我想想，刘和，我曾经以为你是这世界上最爱我。
可是我现在坐月子，你竟然眼睁睁看着妈起。我是班主任啊！别别别，结婚的事儿一定要。不是我错，都是我不好，我怎么可能不爱你？你还爱我？哎呀，那好，我跪下。哎，金双，这我跪下去，膝盖直接就破了。你不是爱我吗？你连为我跪下都不愿意吗？看来你说那些果然都是骗我的，什么父母啊？好，我跪。哦、oh, ，我让你起来了吗？郑云和，你是真心想道歉。听着，我心情好了，才能考虑是否。姐，记得把此事来要挟。我在这里等我多来一趟公司，受尽折磨。我困了，先睡会。你呢，就跪在这儿，一边扇自己耳光，直到我睡醒为止。扇啊！妈，你再忍忍，先在李文对我们不利，等我哄着把这个贱人手里的股份拿到手，一切就好办了。来，吃饭。菜里面怎么有辣椒啊？这菜……你们不知道月子期间要清淡饮食吗？辣椒怎么了？你做什么就吃什么。月子期间吃点辣椒怎么了？又没有奶水，辣不到孩子。哎，你们这年轻人怎么这么矫情啊？挑吃挑喝的，不要活在挨饿的年代。别说辣椒，你说这些草根。我要吃月子菜。锦叔啊，这些菜都是妈辛辛苦苦做的，而且你也不知道你不吃辣椒，就将就吃了吧，别寒了妈的心。这样。今天吃完饭，让妈帮你刷碗，看好吗？行。<笑>既然这样，那就都别吃了。完了完了，这小贱人现在连活都不干，就不说了。今天居然敢掀桌子，真是反了！云恒，你给我打他！去！既然长得坐月子就不吃辣椒，我倒要看看。现在这个家到底谁做主？啊？我还不知道我做对了什么。妈，再忍忍，这件事儿子一定尽早公道。公道？什么是公道？妈告诉你，现在的女人不打不老实，都是贱手指。现在让我就趁着他坐月子，生气去，你收拾他，他是一点办法都没有。你把他给打服了。他一吃饭就不敢上饭桌，这才叫公道。我服他。哼，现在的女人都这样，贱皮子。哎，也就这这社会太和谐了，女人都敢和自己丈夫对着干了。要我说啊，还是咱们老祖宗的规矩好，女人就是不能上桌吃饭，就随时要照顾自己的丈夫。这女人啊，就是个物件，尤其是像她这种，不要彩礼、倒贴嫁进来的。那是越打越老实，打死了我们还不用赔钱。好,好，妈，我知道。哎，锦叔，你干什么呢？云和，妈月子期间虐待，不想活了。至于那些股份，就只能给那些福利机构。他现在可不能死，死了公司那些股份就得被捐出去，我可一分钱都得不到。心儿啊！妈的！哎哎哎！锦叔，锦叔，我怎么可能虐待你吧？我我这就去给你重做。云和，妈都不高兴了。既然不是真心想做，那就不要做。哎，没有没有，妈愿意给你做，就愿意给你做。妈，妈给锦叔道歉了。道歉？你让我给他道歉？你们都看不起我这个生完孩子的女人，就算道歉又有什么用啊？说不准，又不要怎么虐待我。我这个家待不下去了、哎，我要去月子中心，我要去全国最好的月子中心，一个月几百万的那种。几百万，这不是要我们的命吗？不行，不能去。行了，我给你道歉，对不起，我去给你做饭，伺候你月子，你别生气。
。好了好了，云和。哎。妈是不是生我气了呀？哎呀，不会，妈怎么会生你气呢？是吗？啊，那既然妈没生气，能不能辛苦妈给我做一点原汁原味的菜呀、啊？就比方说，嗯，新手扒皮的山药，徒手捏开的核桃，还有……好，好。如何？你真好。啊，金叔，那不过那是……说我一提月子中心。妈就生气，是因为你们舍不得钱吗？哎呀，没有，我们只是觉得外面的人没有自己人照顾好嘛。金叔啊，嗯，对。云和，你看我手上有点空，是不是缺个钻戒啊？买。你手腕有点空。买。真的？哎，我看电视上人家脖子上戴的，那都是帝王绿呢。都买，都买。云和。哎啊，你对我这么大方啊！那你能不能把你名下的房、车子，还有我所有股份的所有钱都转给我？什么，金叔，你别再催进去了！我不愿意啊！我一个坐月子的女人，本来就没有安全感。你果然是厌弃我的。既然这样，那别说什么复婚了，我还是死了算了。别别别，金叔，金叔。我抓你，我抓，我抓！贱人，反正你都活不了几年，等我让你跟我死去，再乱搞我一切，你这个小孩都是我。听你的，郑云和，我就是要你把欠你的地方。你们都对我不好。金叔，金叔、啊，我错了。云和也错了，你不要再折磨我们了，行吧？啊，你看看你回来这几天，又每天是消停了的呀。你让我用冷水手洗衣服，你让我熬夜做了六十八道菜，你不吃不说还给倒了，倒了不说，云和把垃圾桶里的菜点起来吃下去。你是非要把我们折腾死才甘心吗？怪我了，不要这样，哎，秦叔，我们送你去月子中心吧，放过我们，放过我们吧，啊！我，我不想去。滚，秦叔，你到底想怎么样？这段时间我已经够迁就你了。我做的还不够吗？你为什么就不能原谅我呢？那你就受不了了。我嫁进你们郑家这些年受的委屈可不止这些。呃不，那这样吧，想让我原谅你也行，想让我撤销离婚也行，当我有要求。你说，我要你把这些年欠我的全都还回来。我要知道你和傅诗琴到底是什么时候搞到一起的。我要你告诉我，你们每一次的。这么难留着吗？明白了，郑云和，你毕竟出过轨，谁知道你以后会不会再犯？有了这些证据在手上，你以后要是不老实，我立马就离婚。可是，郑云和，你不会连这点诚意都没有吧？好，我给你，我给你就是。秦叔，你在干什么？你怎么来了？我在看我前半生认定的好丈夫和某些女客户背着我，到底都在做什么？金叔，你不是说怎么了？不让看？不是，之前都过去了，我现在心里只有你。周云哥，我劝你立马给我滚出去。我心里心情很不好，如果你再惹，这个婚我离婚。啊，别，我走，我走还不行吗？成了，就等着他们彻底消失吧。玉溪，你放心，妈妈这一次一定要让郑云和身败名裂，一定会给你复仇。金叔，休息一下吧。云和，我考虑了一下，我还是去月子中心休养吧。至于公司与何温氏的合作，就交给你了。
。真的。云河，这可是我给你的最后一次机会了，你可千万别让我失望。放心吧，老婆。文总，上次的事是个误会，在这里给你赔个不是。以后锦和与温氏的合作，就由我来对接了。我记得这个项目是跟文景书聊的吧？我有没有跟你说过这件事情？我只跟文景书聊。景书不是说这个事情全权由我负责吗？怎么，文总您不知道吗？他不是说由他来对接吗？文总，女人的话最不可信。景书上一秒还依赖你，下一秒就跟我死硬塌地，他连整个锦房都给送走，更何况一个小小的合同呢？文总，你说是吗？他，文总。我知道您看中的是锦和这项技术，可是你有没有想过，如果把这个技术直接给温氏所有，带来的利益更大？这什么意思？文总，锦叔向你承诺的只是温氏与锦和的合作，但我可以向你承诺的是，把这项技术免费的送给你。我只知道天下没有免费的午餐，说吧，你有什么要求？文总，我听说温氏最近正在招标，您看我们锦和如何？郑云和，你未免有点太贪心。文总，这个项目对温氏来说只是一个小项目，而且技术给您带来利益会不会更大呢？你真的能把这项技术送给我？当然。请教。喂，他上钩了。好，那就让他以为他真的能中标。接下来有更精彩的戏。温静书准备重新进入公司，你打算怎么办呀、啊？这些人都是老鼠，过不了多久，一切都会迎刃而解。真的吗？你有没有听说过温氏最近下午进行招标？温氏是国内的首富，要是我们能够中了他的标，那公司就能迎刃而解。可温氏的招标会？怕是我们连参选的资格都没有了。谁说的？温慕北是商人，他眼里只有利益，只要我代价足够大，他一定就会同意的。真的吗？那我马上给你准备精确资料。只要我们能获得这次机会，林子树再也不想进入金河了。嗯、<笑>是你办法。用一个没用的破解，就换来与温氏的合作。文锦书还想用钱拿你吗？做梦！老公，我怎么拿你？银河啊，你怎么把他给带来了？像今天这种温氏的招标会这么盛大的场面，像他这种家庭主妇，能听得懂吗？我没带他。文锦说，你不是在月子中心吗？怎么会出现在这里？你看你，连我什么时候出月子都不记。我出了月子，当然要来看看我自己的公司。怎么样？倒是云和啊，这位怎么也在啊？他来我月子期间，二位的来往很密切。怎么着？想换人啊？怎么？你是想退位让贤吗？听你这口气，是上赶着要当个小三儿啊？小三儿，不被爱的人才是小三儿。你是原配又如何呢？云和还不是不爱你。再者说了，我可是云和事业上升的见证者，而你只是个和社会脱节的家庭主妇，我可比你更有资格坐在这儿。黄太柱，今天你们这招标会这么盛大，像他这种上不了台面的人，还是请到过道里去看吧。要不然坐在这儿啊，有辱了我们这些人的身份。你说是不是啊，云和？来人，带走。下面我宣布，此次中标的企业是吉摩尔。今天不好意思，占了大家中标名。恭喜啊，郑总！没想到锦和憋了个大的
，拿下了温氏的合作，这下还有哪个企业能和锦和相较量啊？此次的中标是我和我们锦和的荣幸，当然也包括我爱人夫妻许梦，是他带队研发技术，让锦和走到今天，也是他帮助我中标。所以在此，我除了感谢温氏给我这次机会以外，还要感谢我的爱人夫妻许在背后默默的做。我记得郑总还有一个原配啊，那这是后来居上。哼，前者无能，后者自然居上。你见哪个富豪的太太在家只能当个洗衣做饭的废物？据、嗯、说他的原配啊，整日都不打扮，就一家庭主妇，早都跟社会脱节了，怎么能配站在郑总身边？这倒是，得亏郑总聪明，选了傅小姐做妻子。这傅小姐又好看又能干，还拿下了温氏的合作。好了，今天这种场合。诸位就不要再提这些不合时宜的人。我能走到今天，我的原配也是对我帮助很大。虽然他曾是杀害我孩子的亲生凶手，但是他毕竟还是爱过我的。什么？郑总的原配居然是杀人凶手，活该郑总抛弃他。好了，诸位，今天感谢大家的支持，让我拿到与温氏的合作，让我。郑先生，您不着急，我的话还没说完。此次中标的企业是锦绣集团，让我们欢迎锦绣集团最大的投资人文锦书小姐。什么？锦绣集团投资人竟然是你？怎么？没想到吧？你没想到的事情。哎、这里。是郑云和利用不法手段偷税漏税、虚假营销的证据。他非法经营，坑害在座的各位投资人。我作为锦和集团的股东，申请罢免郑云和锦和集团总裁一职，并对他的行为进行司法追究。不是的，不是的，他胡说，他就是在胡说。锦叔，中标的明明是我们锦和，早之前。不能让他知道我私下在中标之前买通了温氏的。小之前，嗯，你为什么就能那么肯定的认为自己一定？因为，因为我对我自己的体验有信心。你知道吗？锦和为了这一次中标付出了多少努力？倒是你，凭空捏造出个锦绣锦，还偏偏中。锦叔，到底做什么？对。这个锦绣集团，我们可是从来都没听说过，这是突然冒出来的，中了标，一定有鬼。我们这么多人，你再有那么多有名的上市公司，凭什么被一个寂寂无名的什么锦绣集团中标？是啊，锦叔，你这公司什么时候建立的？为什么身为丈夫的居然不知道？还是说，真如他们所说的那样，是个空壳公司？这。锦和集团现在撤资的撤资，解约的解约，你怎么好意思怀疑我的锦绣集团？哎，你说，你说这些有什么用？锦和最差，那也是开了十几年的老公司，倒是你名下这个锦绣，我们都没听说过。你寂寂无名的公司突然冒出来，还中了标，难道不是笑话吗？就是，这根本就不公平。我们要求重新竞标，重新竞标，没错，重新竞标。文锦叔啊，你今天来到这里，就应该料想到这里。想买路我知道，你还愣着脸，是吗？诸位，我理解大家的质疑声，更理解大家不想输给一个籍籍无名的小公司。但是如果我告诉大家，我的锦绣并不是一个小公司，这就是锦绣的资历。什么？这锦绣集团的前身，居然是当年明暗海报的瑞锦集团。瑞锦集团之前濒临破产，我还以为不在了，怎么会到他手里？还改名换姓成了锦绣集团。没错，瑞锦早年确实濒临破产，不过后来迁移至海外，还是存活下来了。现在我入股瑞锦，成为瑞锦的大股东，并且更名为锦绣集团。还带着国外最新的技术回归
。现在大家还有什么问题吗？原来是这样，难怪锦绣会竞标成功。这郑云和和文锦书不是夫妻吗？这文锦书入股其他的公司，郑云和不知道吗？锦书，我我我知道你产后一直对我不满，可是我已经尽力在照顾你的情绪了。你看看，我为了把你看得很开心，我把我辛辛苦苦赚赚的所有钱交给了你。你说还是不来，怪不得，我就说这文锦书一个家庭妇女，哪来的钱入股？原来用的都是郑云和的钱。这郑云和也是怪惨的，辛辛苦苦在外面累死累活的赚钱，全被这女的套走了不说，她赚头来算计她。就是，这女人手里就不能有钱，有了钱就知道坑自己男人。可是我看到郑云和和傅志成在一起。是不是他发现他出轨了？所以才把钱给了。鬼！哎呦，真要是那样的话，就怪不得人家文锦书。锦书，跟我回家吧，别闹了。你对我实在不满意的话，我会去跟你道歉的。你觉得，如果我没有任何准备的话，会站在这里？来，再来。哎呀！停停停！不要放了，不要放了！文锦叔，快关掉他！文锦，快关掉他！郑云和，你现在才来求我关掉，是不是太晚了？文锦叔，我们是夫妻，我明知扫地对你有什么好处？你别忘了，我们是利益共同体，你的财产就是我的财产。就算你入出了锦绣的股，那也是有我的钱。所以这锦绣也有我的一份。郑云和是你忘了，我们已经离婚了。离婚？你不是答应不离婚吗？难道你？文锦书，告诉你，你别想提离婚的事。不同意，我不可能同意。离婚协议是你自己签的，你现在不承认吗？你明明答应过我不离婚，只要把东西给你，你就不会离。骗我？是吗？我怎么不记得？不过就算我骗你又怎么？这些年你骗我，不是更多？好了，我们现在已经没有任何关系，你就跟着你那个出轨对象，靠着锦和这个只剩下空壳的东西，我们。我不服气，就算你有锦绣集团。婚不会辛苦多少？今天中标的一定是锦和，这里面有账。赵云和，你凭什么觉得你的公司能够中标？你看看在座的各位，哪个背后不是上市公司？我原本想着合作的事情，给你一次机会，可没想到你骗我。你早就和文锦叔一起算计我，是不是？文锦书怀孕的时候大出血，也是你陪她去的医院。你俩早就勾搭在一起，背着我做些见不得人的事，是不是？我堂堂温氏集团总裁，会图谋你一个小小的锦？这郑云和怕不知道失心疯吧？他居然会觉得温总会算计他，看看自己几斤几两。自己家的事儿往人家身上泼脏水，什么东西？听说当年他和文锦书结婚的时候。都是人家文锦书家里出的钱，这个入赘有什么区别？他居然还用你在做嚣张，小门小户的凤凰男吧！别说，你们都别说！你为什么这么对我？因为你害死了我的孩子。当初煤气爆炸，他一直自责，原来那件事根本不是他害死。当年那场煤气爆炸。所有人都以为是我操作失误导致的，没有任何一个人会怀疑，那个哭得撕心裂肺，还每日陪在我身边照顾我、安慰我的人，其实才是那个罪魁祸首。那场爆炸就是你做的，怎么会？文锦书竟然知道了我们害死心儿的事，不行，我不能坐以待毙，否则我可是要坐牢的。难道当年郑家孩子手真是这么合作的？都是虎毒不食子，不可能是他
这文件说敢把这段视频放出来，证明他有足够的证据啊。嗯。郑云和，我要让你身败名裂。怎么没了？刚刚的关键地方就没，怎么会这样？就是啊，这苹果怎么回事啊？喂，过来帮我办件事，马上。姐姐，姐姐你怎么了？姐姐，没事吧？怎么突然变成这样？外面有人放火，我们先离开这里。反正我没有证据，早晚会替孩子报仇的。姐姐，你别担心，所有证据都在我们手里，我们一定还有机会的。先别说这些了，你刚刚是不是受伤了？姐姐，你在心疼我？可能是刚刚把我出来的时候蹭到了，医药箱在哪？在旁边的抽屉里。阿姨，快给我把病处理上。没有人告诉过你不能随便脱一个男孩子的衣服吗？什么时候你说这些？脱了，姐姐，我跟你前夫身材相比，谁更好？你说什么呢？你不说话，我就默认是我的身材更好了。上药？别这么凶嘛，哪有这样对待你的中年人？哎，姐，姐姐，你生气了？你你你别生气啊，我我自己上药。姐姐没事的，也不是什么大事，我可以自己来的，你你别担心好了。他的伤因我而起，也是为了保护我，我不能不管他。姐姐，你还是在乎我的，对吧？好了。姐姐，你还在想今天宴会上的事情？我只是想到，没能在这一次就让郑云和当众身败名裂，就觉得无比遗憾。不过还好，那些证据的备份还在我手上，只要我们报警。他还是会得到报应的。我现在就报警。文静说，你对我儿子做了什么？我儿子对你那么好，你为什么要毁了他？知不知道你在照片会做的事会毁了他？这些年，你们这一家子可不就像一屋子吸血虫一样，趴在我身上吸血。你们害死了心儿，害我这些年苦心痛苦，自己就这样子。现在反过来轮到我来报复，我就受不了。你在胡说些什么？云和怎么会害死自己的亲儿子？那这明明是你！你还在为你的宝贝儿子开脱？我不管。文静说：“我告诉你，你可能不知道吧？现在我已经带着你的孩子出国了。现在开始，你不可能再见到你的孩子了。”你说什么？还好，云和有先见之明。让我把孩子抱走，果然你已经有了异心。文锦叔送到你们的孩子呢？孩子的奶奶来了，要带孩子走。我看户口本上确实是孩子，就让他们走了。你说什么？那孩子怎么了？你要对孩子做什么？你们在哪儿？我说过，我跟孩子现在在国外。只要你让我的云和平安无事，我就让孩子平安。文静说：“没能毁掉我，你现在很失望吧？”郑云和，你把孩子怎么了？你把证据毁掉，我就把孩子还给你，怎么样？郑云和，那也是你的亲生儿子
，那又怎样？我根本就不在乎，我在乎的只有利益。我已经安排人手去国外找了，你放心，我一定会找到的。郑云和现在的把柄还在我手上，他应该暂时还不会对孩子做什么。不过，我还得做点事拖延他，为你争取时间。喂，怎么了？郑云和现在这里收购了国际集团大卫财富，并已将这些资产分成，他需要卖到国外。他这是要卷钱跑路吗？那我们要一直跑下去。不，非但不要。还要让他进行的更顺利。我之前在国外留学的时候，创立过一家公司，这件事情很少有人知道。我觉得我们可以利用一下。你的意思是，国外的企业联系的怎么样了？有没有合适的？还在寻找。虽然整个锦盒我们是得不到，但只要能拿到那项技术的钱，还是够我们潇洒一辈子。都怪文静说那个贱人，要不然我们拿到的肯定不会被。郑云河，你到底要干什么？锦盒是我的心血，你竟然把核心技术卖掉！文静说，你以为你手里的证据就能把他们送出去？当初温氏的目标，不就是看中你手中的技术？现在这项技术在我手里，温木他得不到。我告诉你。不帮你还要算个什么东西？你不好。那项技术有人准备收购了，是前几年创办的公司，他们已经派人来国内和你商谈。真的？你敢？温锦说，这话是你说的，我们已经理了。我做任何决定与你没有关系，我要让你眼睁睁的看着你的技术是如何一步一步的变为金钱在我手上。和你这个畜生！让他出去。好，走。这点小事就不用你夫妇动手了。你帮了我这么多，还一直照顾我，倒是让我心中有愧。我是心甘情愿的，姐姐，我只这么对你好过。姐姐，你刚刚离婚，你看我……莫妹，我没那个心思。婚姻对我而言不过是一场负担。结婚这几年，我把自己弄得伤痕累累，连我最疼爱的孩子也随时丧命，所以，我根本没有开启下一段感情的打算。我跟郑云和不一样。我知道，郑云和当初追我的时候，也是信誓旦旦，也是无微不至。算了，不说了，先吃饭吧，吃完了你上药。好。你这伤怎么一天过去了，一点变化都没有？姐姐，如果我的伤好了，你是不是就不会对我这么好？我从小伤口恢复的就慢，让你担心了。是我害你受伤？不是的。我是心甘情愿的。再说那种情况，我如果不救姐姐，我也做不到啊。姐姐，你不用因为这个而自责。你能给我每天上药，我就已经心满意足了。对了，锦河那边的事儿怎么样了？你在国外的公司联系上他们？姐姐跟我在一起。就只会谈生意吗？我只是想快点救出孩子。我已经安排好了，我的人也在锦河跟他们见面了。我跟他们打过招呼，让他们多拖延一下。我安排在国外的人手也发现了张桂芝的踪迹，相信用不了多久就能找到他。莫北，谢谢你。姐姐，如果你真想谢我，要不要考虑给我一次机会？
。孟梦北，姐姐呢？是有孩子的人，没时间陪你玩。姐姐，如果我说我不认你玩呢？姐姐，你为什么不敢看我呀？是觉得我比你小，不会疼人吗？还是觉得我没有你贤惠体贴，不会疼？姐姐有没有听说过这样一句话？找男人一定要找个弟弟。找男人有钱不一定给你花，但弟弟有劲儿，可是劲往你身上使啊。姐姐要不要试试？我还有事，我先走。赵云和，你想跑路？问过我。孩子不要了吗？难道那就要我眼睁睁的看着你，带着我亲手研发的技术跑路吗？我走到今天这一步，都是你害。谁叫你不肯乖乖把公司给我？是，你带走技术，那又怎么？你确定你真的能卖出这项技术吗？那是确实在全国可以吸收这里，可那又怎么样？国外总有他招不到的地方。我告诉你，我已经把这项技术卖到国外，钱还不够用。我看你们怎么敢做？你真的卖了那项技术，拿到了钱？废话，合同都签了，你觉得呢？只是现在钱款没到账，但只要我开这个店。三日就三日，钱款毕竟打我手上。说了这么多，我还以为你已经拿到钱，钱都没到账，你就这么奢求在我？赵云，天真的是你。你说的是这个吗？啊，对，就这个。这合同怎么在你这儿？有件事情你可能还不知道吧？那我就跟你透露一下。前些年我在国外留学的时候，创立过一个公司，本来只是随手玩玩，没想到现在派上了大用场。你，你什么意思啊？没错，这个公司就是我的，怎么样？真行！孟梦北，你又耍我？对呀、啊，就是耍。我跟你无冤无仇，你为什么这么对我？就就因为他？是啊，谁让你惹姐姐不开心？所以你就派人跟我签合同。让我以为技术已经卖出去，怪不得事情进展的这么顺利。原来是你，姐姐，你看他忙活来忙活去，竹篮打水一场空的样子，就是很可惜。孟梦北，她只不过是个离过婚、生过孩子的女人，有什么好的？你这么年纪轻轻，什么样的女人得不到？你非得为了她，不允许你这样说她。在我心里，锦叔一直都是温柔善良，才不是你口中什么人老珠黄的女人。我默默喜欢她这么多年，我不敢靠近，不敢诉说，甚至知道她当年喜欢你的时候，我都不敢露面。可你呢？你有好好珍惜过她吗？她当年那么喜欢你，你们俩在学校出双入对的时候，我偷偷去看过她好几次，我甚至连靠近都不敢靠近。可结果，你接近她竟然只是为了她的钱，为了吃绝户。他当年那么温柔善良，为了你，他放弃了事业，放弃了工作，在家洗衣服、给你做饭。可你还不知足，你竟然还想杀了他，杀了他的孩子。那又怎样？他一个女人要那么强有什么用？是，他把钱给我是理所应当的，谁叫他们小气，一分钱都不肯掏出来？赵云和，你混蛋！你为什么能贪婪至此？我给你的已经够多。心儿，你就算想害我，想要我死，可是心儿又做错了什么？那也是你的孩子啊！那又如何？等我的人都得死。今天我死，那这些话就不讲了。吴继书，你疯了！孩子在我手上，你报警我就杀他。你知道吗？我够狠心，你杀心我就能杀他。我当然知道，不过你怎么就能肯定你真的控制住孩子？妈，你怎么在这儿？你不是带孩子出国了吗？你还是低估了温家的实力、啊。就算在国外，只要我想找，还没有找不到的人。你绝对不可能！云儿
，又能救我。妈，其实几天之前我就已经找到孩子的下落了。没告诉你，不过是因为想看看你给自己跳墙逃跑。你是不是以为你胜利了？是不是以为一切已经结束了？会这样？怎么会这样？早在你算计我之前，就应该料到会有一个惊喜。大勇，是，可真的怪我吗？我跟你考上同一所大学，成绩一直名列前茅，可是和那些家世好的人相比，一点机会都没有，一点机会都没有。我不过是想利用你的金钱，提升我自己，没有什么错。啊，而你呢，处处阻拦我，我甚至为了和你在一起，和我从小青梅竹马的人，都能光明正大的坦荡。你这样的人贪得无厌，给多少你都只会想。我懒得听你辩论，我只是想给我的孩子讨个公道。都结束了。是啊，都结束了。可是我的心儿。再也回不来了，心儿，你看到了吗？妈妈为你报仇了，妈妈为你讨回公道了。姐姐，你答应要给我上药的。你这伤口都这么长时间了，怎么还没好、啊？都说了，我伤口好的慢。我去看看孩子。你这是怎么了？这就是你说的伤口不好愈合。姐姐，我这不是想着多和你相处一会儿吗？你给我一次追求你的机会，好不好？我都有孩子，孩子不还少一个爸吗？姐姐，求求你了。好。姐姐，送给你。我买了两张电影票，方便赏给看个电影吗？好，先生，给点钱花吧，我好饿呀。求求你。是他。郑云和和傅诗晴被判了死刑，他的钱因为郑云和全都还了债，没想到会落得这样的下场。不忍心。都是他咎由自取。走吧，看电影。